baie, baie welkom hier in die huis van die Heere. Terwijl ek hier achter sit en luister na David wat so mooi speel en ek kyk na die doobad, toe besef ek net weer wat so wonderlijke geleentheid is om dier die doobad te gaan. En waar ons vandag twee van ons lidmate, amper lidmate doop, kom ons weer saam met hulle opgewonde en deel die dag en deel die vieringe wat die engele in die hemel het waaraan nog een ziel vandag sy hart vir die Heere gee. En baie welkom ook aan julle, die gereeldes en ons besoekers, die at the back, welkom hier. I hope you enjoy the day with us. En kom ons staan saam, dan sing ons lied 2-6-0. sluit ons oor. Baie dankie Heere, dat u vir ons een sabbat gegee het, waar ons kan stil raak by u voete. Baie dankie ook Heere, dat u vir ons u self gegee het. Dankie Heere, dat ons saam met u hierdie wereld kan aanpak en kan weet dat u ons verloser is. Ach Heere, waar ons vandag weer opgewonde is, oor een doobad wat oop is vir enige iemand. Dankie Heere dat u genade het vir elkeen van ons. Dankie dat ons na elke week sy harde, ongenadig loose lewe daar buiten kan stil raak by u en weet dat u ons God is. Wees asjeblief met vandagse verrichtinge en hou u hand oor elkeen van ons. Amen. Ons gaan nou na die sending les kyk. My name is Asirai, yeah, I'm from Zarol. I study in grade one. I love to study English. Ashishrai lives with his family in Udayapur, a mountainous area in Nepal. Every morning, he wakes up early to help his mother and prepare for school. Udapur is situated in the middle of the hills. There are a total of 12 churches in Udapur. Some of them are on the hilltop, around 20 kilometers in distance. And some of them are on this side. 
some of the churches are nearby in the valley regions. A few years ago, the only way Adventist children in this community could get an education was to walk a long distance to a public school. Thankfully, church leaders were able to rent a school building nearby. This school is located in Ninglinge. Uh, in this school, there are two teachers and uh, 13 students. The key reason to start a school in this place is that there are about 30 to 40 houses of believers in this place. And their children aren't able to get an English medium education because such schools are very far away. One of the boarding schools is five kilometers away from here. There is another school in Gaikwa, which is about 25 to 26 kilometers away. If we send our children to other schools, then they will have classes even during Saturdays. Even though the need for a school was finally solved, the facilities need significant upgrading. First of all, uh, this is not our own school. Uh, we rent it here and we don't have proper class also and we don't have proper uh, playground also. Uh, the children, they cannot play properly because uh, yeah, it is not a space. That's why we need our own uh, uh, school. Regardless of their situation, the teachers are doing their best to, to provide children with an Adventist education. We start by doing prayer and Christian songs and also it is a Bible and they like it. Christian school China Yaneri. Earlier there wasn't a Christian school here. Until now, children have gotten a good education. Since this boarding school was established, the quality of education has improved. Teachers are also teaching them well. And we're glad to have a Christian school now. My name is Buddharai. I live in Naretar. I am four years old. And school name is Adventist English School. I love to read Bible. I love to sing Christian songs. School is one of the ministries that can touch and reach young generations to know more about Jesus. Having better facilities will help our Adventist members in this district with their children's education. It would be great if we had our own building and a playground and that we could build a hostel to accommodate and provide education to the students in the 12 churches as well as from the nearby region. Not all of the families in this community are able to send their children to the Adventist school because of the facilities. Please pray for the Adventist English School in Nepal. Your 13th Sabbath offering this quarter will help this school build new and better facilities to enable more students to experience a good Adventist education. Ons het die hele klomp verjaarsdag gehad, dan het deedraad zondag verjaar in 85 geword, en dan het Conner en dan het Frida en Vanessa en Mani hierdie week verjaar. So as ons hulle later sien, onthou om vir hulle geluk te wens met hulle verjaarsdag, en dan was dit verlede zondag al het en CT sy hewelijksherdenking. Hulle het die een jaar merk bereik, waar hy geluk al het, dra ons geluk wens en oor aan CT. Kan ek asjeblief die diakens en diakonese vrou om my geldkie op te neem? Wat is dit al voor?
Kom ons sluit ons oor. Baie dankie Heere, dat ons vanmorgen kan dankie sê, dat die Tanie Deedrei en Conner en Tanie Frida, Vanessa en Mani, vir nog een jaar gespaar het. Baie dankie ook Heere, vir die aandeel wat hulle het, in ons gemeente en ons ontwikkeling van ons gemeente. Dankie ook Heere, dat u met CT en Aletse hevelik, vir die eerste jaar was. En Heere, baie dankie ook, dat ons, een klein deel van, een groot werk, hier op aarde kan wees, met ons overgave. Baie dankie ook Heere, dat ons weet, dat u dit sal vermeerder, so dat u werk hier op aarde, voltooi sal word, so dat u ons sal kom hel, kom hel. Ach Heere, help ons, om elke dag, voluit vir u te lewe. Amen. Die Greek hulle gaan nou vir ons foto opzit, ek ga net een fotokie wees, en ek wil graag hee, jylle moet kyk eens na baie belangrike baken, hier in Middelburg, of een van jylle, hom daar kan herken, en vir my kan sê, wat is die belangrike, dit is een van die belangrikste bakens, hier in Middelburg. Kom Middelburg, gemeente, wie kan onthou, en toen net, ek gaan jou nie vraag nie, as jy ouwe ras, my ouderdom is, ek het geweet, ek gaan jylle jongelinge uitvang, dit is ons kerk, dit is die huis wat ons gekoop het, kom ons kyk gauw na paar foto's daar so, daar het ons al begin skoonmaak, en daar het ons begin bou, hier is die waar ons nou is, en daar was ons eerste sabbat, die jaar gewees, dus daar nog nie matte nie, nog niks nie, en ons besluit, ons gaan die kerk hou, Daar is een paar bekende gezichte en een paar ander. En daar is die dag toe ons ons kerk ingewaai het in 2017. Vol mense. En daar is ons ou gezichtie van ons kerk, soos wat hy gelijk het. Dankie jylle. Middelburg gemeente. Nou wat ek my volgende vraag vir jylle vraag. Hoe oud is ons gemeente? Hoe oud is Middelburg gemeente hierdie jaar? Nou mag Antoinette en Ben antwoord. Ja, Greg? Ek hou van raai skote, want dan onthou jylle wat ek vir jylle sê vandag. Nee. 55 jaar oud. Hy het in 68, 69 het toen Pat en Tanie Lily jylle begin stap. Ons kerk was daar in die middel van die door, by die oudpostkantoorse straat, is daar een meubelplek, dit was ons kerk gewees, of een gebouwkie wat ons geheer het, om een kerk te heen, en hy sê, en so, want ons het nog nie een kerk gehad nie, maar dit was in 68, 69, het ons begin aan bid, en dan die Lily het altyd vir ons, so met kleur vertel, hoe sy van haar huis af, met al haar kinderkies gestap het, om kerk toe te gaan, so ons kerk is hierdie jaar 55 jaar oud, Hoe oud is ons gebouw? Nou, Greg, nou kan jy dalk raag raag raai. En wat die jaar is ons daar boorkie opgesit? Wie kan dit onthou? Twinnig 17, dit was nou die dag gewees. Hoeveel is twinnig 17 van nou af? Ook al een paar jaar, nee, ook al een paar jaar, die meeste van julle was deel van die dag, maar die is ook baie van julle wat nieuwe lange is. En dit is hoe kom ek graag hierdie boodskap vandag bring. Hoe kom praat ek oor ons gemeente? 55 jaar julle is een leeftijd. Middelburg gemeente het begin toe ek 2 jaar oud was. Dit is een leeftijd. En hulle het gebouw en hulle het aangegaan, ja, ons het nie een kerk gehad nie, ja, ons het baie jare, het, as ek nou kan sê, Ian, en David, en Frederik, spiekerkies aangedra, spiekerkies teruggedra, eers in die huis, en toe in die, in die, in die, in die, in die, is dien, school, en toe het ons, Church of the Day op die tijd gehad, en ons het, oorlste geheer, maar ons het aangegaan, En toe was die Heere ons genadig, dat ons genoeg geld kon by mekaar gemaakt het, dat ons hierdie prachtgebouw 
kom gebouw het. Dit het nie net gebeur nie. Maar kom vertel ek julle dit alles. Want wie het sal met ons die pad geloop? Die Heere, julle, hy het ons gehelp om elke dag trots te wees op ons gemeente, op ons geloof, op sy sabbat en op hom. En elke dag die moed te hee om te sê, daar is nog een dag wat ek een geleentheid het om vir hom te kan lewe. Wat een wonderlijke geleentheid is dit nie. My boete is terminatie kan kanker op hierdie stadium. En elke dag wat hy opstaan, sê hy, Nala, ek het nog een dag wat die Heere vir my gegeet, om te lewe. Terwijl ons kan lewe, moet ons voluit lewe vir die Heere. En ons moet elke dag besef, middelbaar gemeente is nie net een gebouw voor ouwage vroon op die hoek van wat en wat, wat ek elke sabbat na toe gaan he. Dis een baie, baie speciale klomp mense, wat dier die jare vast by gloe het in die Heere, en vast bly aangehou het en aangegaan het, en al was daar baie moeilike tye, het hulle dier dit aangehou, en gegloe en geweer dat die Heere die pad saam met hulle loop. En hy weet, hier waar ons aan die begin van 24 staan, weet ons nie wat met ons gaan gebeur nie. En as ons om ons kyk, sien ons, dit gaan moeilik. Dis elke week, elke dag gaan het moeiliker en moeiliker. Daar is mense wat rechtig baie zwaar kry, by ons ook, in ons gemeente. Emotioneel, financieel, hewelik het, elkeen van julle het julle las. Maar ons mag nie moedeloos raak nie. Want die Heere is ons God. En hy loop die pad saam met jou. Die dag die jy dier daai pad gegaan het, het jy vir hom gesê, Heere, nou is ek jou kind. En wat in jou leven gebeur het, weet ek nie. Maar jy die pad saam met hom geloop. En as jy dit nog nie gedoen het nie, en in jou hart, weet jy, hy is God, dan loop ons die pad saam met hom. En ek het twee van ons gemeentelede gevraam, net so'n bykie hulle getuienisse met julle te kom deel, hoe die Heere in hulle leven hulle gehelp het. Want waarom is dit belangrijk, laat ons weet wat in die verlede gebeur het? Ek gaan hulle nou vraag. Hoekom is dit belangrijk, dat ons weet wat in die verlede gebeur het? Want dit gee ons hoop vir die toekomst. As die Heere vir ons in die verlede gehelp het, dan sal hy ons in die toekomst. Hy beloof ons, dit weet ek, maar hy het ons gehelp, daarom sal hy ons help, en daarom mag ons nie moedeloos word nie. Daarom mag jy nie, as jou laste zwaar is, moedeloos word nie. En as jy moedeloos word, tel die telefoon op, bel een van hierdie gezichies, en sê, help. Ben en dan gaan drink ons koffie, en dan praat ons met my koffie en dan probeer ons mekaar help. Al bid ons dan net vir jou. Onthou dit. En Marius, kan ek jou eerste vraag sublief? Morgen allemaal. So, ek wil nie in te veel detail ingaan nie, maar ek seker, baie van ons het al moeilike tye gehad. En ek en Hanna is omlangs dier moeilike goed gewees en ek denk ons allemaal is nog altyd dier moeilike goed is. En die ene ding wat ek besef het is, as een mens terugkyk na al die moeilike goed is, as jy nou vandag waar jy sit en jy kyk terug, alles wat jy deurgegaan het, dan kan jy gaan kyk en jy kan gaan mediteer daarop en jy kan sien waar was die Heere present gewees. Jy weet, waar het die Heere jou gehelp? En ek dink baie keer, wat die Heere my geleer het, dier al die, ek sal dier baie moeilike goed is. Baie keer is my eie stupid besluite wat ek geneem het, maar betek keer laat die Heere jou toe om foute te maak. En dan help hy jou daar dier. En as ek terugdink in my leven, dit is hoe die Heere my geleer het om om te vertrouw. En dit is juist die moeilike goed is wat ek dier is. En ek praat van, van dat ek so klein laatie is. Nou, ek het groot geword in een christenhuis, 
Ons was maar een geer geweest, maar die fondatie was altijd daar geweest. So ek het die Heere geken van een klein tjokkerkie af. En ek het nie geweet dat hy interseed en hy, en hy help ons dier goedkies en al die goeders nie. Maar toe ek bykie ouwer word in my leven, toe besef ek, iets is nie lekker in die wereld nie. Um, daar is leens, um, ek het so bykie gedalf in conspiracy theories en soos meeste mense wat die gedagtes het, het afgekom op Walter Feith, en dit is juist die antwoorde wat ek gesoek het, vooral met geloof, want ek het gedink, geloof is daar om die mense te kontrol, en baie mense ge- gebruik geloof om mense te kontrol, en so dit was die waarheid, en Walter Feith het vir my die geopenbaar, en gewys wat actually aangaan, en weer eens, toe maak ek een besluit, oké, okay, om een verhouding met die Heere te bou, Maar soos, soos wat een mens maar is, dan dwaal je weer weg, en dan kom je weer terug, en dan dwaal je weer weg, en dan kom je weer terug, en een ding van die Heere is, hy sal jou nooit los nie. Nie soos wat ons die Heere los nie. Nie soos wat ons wegdwaal en besluit om weer terug te kom nie. Die Heere is altyd daar vir ons. Hy dwaal nooit weg nie. Al maak ons stupid besluiten, is hy nog steeds daar om ons uit die moeilijkheid uit te, uit te help. So een ding wat ek geleer het is, om die Heere te vertrouw, so wanneer daar moeilike goeikies nou op my pad kom, dan besef ek, oké, okay, daar gaan een uitkomst wees, vertrouw op die Heere, bid vir hom, vraag vir hom vir hulp, en hy sal jy daar uitkry. So jou verlede definitief bepaal jou toekomst, wanneer het kom in jou geloof, en die Heere maak jou sterker en sterker, want jy kan nie, Jy kan in die boek lees, in die bybel lees, om jou verhouding beter te maak met die Heere, maar dit is een experience wat hy vir ons gee. So elke dag is een nieuwe dag wat jy nader aan die Heere kan dwaal. En al kom daar trials en tribulations, nog een ding is, profesie is daar. Die Heere het vir ons sy woord gegeen om te sê, daar gaan moeilike tye wees. En dit is maar my klein boodskap om, om met julle vandag te deel, hoe die Heere in die verlede, een ou gereed gemaakt het en sterker maak vir die nog moeiliker dinge wat ons allemaal weet wat gaan kom. En ek dink dis ook om die bybel sê, jy moet rejoice as daar trials en tribulation kom. Maar die belangrikste ding is om die Heere te vertrouw. En betek hier met jou vijande, dan bid jy vir die Heere, want jy het vijande, jy het mense wat jou wil seer maak en kwaad aandoen, hulle wil jou betrap en jy bid vir die Heere, en dan lyk het asof die Heere niks doen nie. Maar eindelijk doen die Heere, um, hy interseed nog steeds vir jou, miskien nie jou wil nie, en baie keer, dan sê ek ook vir hen, kom ons bid, dat die Heere ons sal happy maak, oor wat sy wil gaan wees, dat ons nie sal kwaad wees, as dinge nie uitwerk soos wat ons het wil, werk, wil heen nie, want die Heere se wil is altyd beter, al verstaan ons dit nie, miskien vir het 5 of 6 of 10 jaar om terug te kyk, om te besef, waar die Heere actually um, die beste wil vir jou gehad het. Baie dankie. Dankie Marius. Ian, sal jy jou getuie met ons deel asjeblief? Dankie Tani Ronel. Um, as ek terugkijk na my leven, het ek um, baie om te vertel, Voor alle mijn universiteits daar en um, alles wat ik daar aangevang het en hoe die Heere nog altijd bij mij was. Maar vandaag wil ik bij iets meer heidiglik met jullie deel. Um, Toen ik in Pretoria was, het ik mijn vrouw Lisa daar ontmoet en net voor ons besluit het om te trouwen. Toen zei ze van mij: "Jan, die kans is goed dat ik een dag niet gaan zwanger word nie want sy het baarmoeder kanker gehad, so haar baarmoeder want, moes hulle deel uitsnui, so dit is baie din, so die gynekoloog het gesê, dat wanneer sy, eendag wil kinders hee, die eierkie gaan sikkel om daar aan te heg. En op die stadium van my leven, het ek self gesien hoe slecht die wereld is, en ek het toe vir Lisa gesê, weet jy wat, die kans is goed, laat ons nie dat eendag gaan kinders hee nie, want wie wil ek kind in hierdie wereld groot maak? En um, ek dink as we so twee, drie jaar getrouwd en um, op die selfde oomlik in ons levens voel ons, ons wil graag gekind he. 
En ons vraag vir Heere, Heere, dit is nou ons, ons droom, ons wens, maar dit is wat ons wil hee. En, um, evil moet geskiet. En Lisa los die um, voorboedpil, nie is een maand daarna nie, toos ons swanger met Laurette. Wonderwerk nummer 1. En um, ons het gedog nie, een en klaar. En soos wat ons levens aangaan, een middag sit Laurette op die trapie daar nie kom buis. Ach, het sê praat so met ons af, wat sy sê vir ons, sy soek een maaikie. Nou moet ons klaar, wonderwerk nummer 1, het nou klaar gebeur. En nou vraag ons vir Heere, Heere, ons soek nou nog een wonderwerk, want ons soek nou maaikie vir Laurette. Lisa los die voorboedpil, is nie as een maand nie daar, as ons swanger met Colin. En ons dank die heren daarvoor. Soos wat Colin ouwer word, kom Lisa een dag na my toe en sê, hoor jy, iets is nie heel te mal, recht met Colin nie. Hy is nie waar hy moet wees in sy ontwikkeling van sy um, van sy groei uh, um, uh, verstaanlik nie. Ons gaan sien een dokter en um, daar kom die gevreesde term, die autistische spectrum. Eerst het nie ingesink nie en ons kom by die huis en ek is terug werk toe en Lisa is met die kinders by die huis en ek sit by die werk en my pa vraag toe vir my weet hoe was het gewees? Wat, wat sê die dokter? En toe treft het my. Gaan my kind een dag vir homself kan sorg. Gaan my kind ontwikkel en een dag net begin stagneer. En ek besef toe, dit hang nie van my af nie. En ek en Lisa maak het weer een saak van gebed. En ons sê vir jyre, weet ons het een pad wat voor ons is, le, wat ons moet stap. En um, die heren maak vir ons die heren oop. Die heren stier mense op ons paaie om te help met um, ontwikkeling van kolen. En um, soos wat die tyd aangaan, sien ons net al hoe meer en meer hoe kolen begin een mens word. Hoe hy begin praat, hoe hy begin dink, hoe hy begin doen. En um, Tot vandag toe nog verbaas hy ons elke dag. En dis nie ons, ons wat het doen nie. Dis die Heere. En as ek terugkyk na waar ons vandaan kom en waar ons op pad is, kan ek net getuig van die Heere is altyd met ons. Waar hy gebeur in die, waar hy, as mys bid, soos Marius ook gesê het, mys krijg nie altyd onmiddellik die antwoord nie, Die Heere geef ons antwoorde. Die Heere is daar. En dit geef mens moed vir die toekomst. As daar weer uitdaging op my pad gaan kom, die eerste ding wat ek gaan doen is, ek gaan bid. Ek gaan vir die Heere vraag vir leiding, vir die um, hoop wat hy vir my nie verlede gegee het, of hy vir my weer die hoop sal gee, die leiding sal gee. Dankie julle. Dankie Ian, ek weet dat ek elkeen van julle vandag hiervoor kon gevraad om te staan en te getuig van julle leven en dat elkeen van julle julle eie verhaal het wat julle kan vertel. Maar en daarom kan ons vandag sê, ons verlede, dit is die fundament van ons toekomst. Mag ons daaraan vasthou as dit met ons zwaar gaan. Ons gaan nou afli- uh, afsluit met lied 
uit ons oor. Baie dankie Heere, dat ons vandag kon stil raak en weer besef het dat jy een almachtige God is. Heere, en dat jy elkeen van ons by die naam ken, dat jy vir ons elkeen elke dag uitdagings op ons pad plaas toelaat, sal met ons dier die moeilike tye gaan, by ons wees, wat er woorde ons ook al daar wil gebruik. Dankie Heere, dat ons op ons knie kan val voor jy, en by jy kan weet en kan pleit, dat jy die pad sal met ons sal loop van die toekomst. Heere, waar ons weet, dat het net moeiliker en moeiliker gaan word, help ons Heere, dat ons aan die verlede, en aan jy sal vastklauw, wat jy reeds vir ons gedoen het, so dat dit vir ons sal hoop gee vir die toekomst. Hoop gee vir elke dag, hoop gee vir elke trage situasie wat op ons pad kom. Baie dankie Heere, dat ons kinders van jy mag wees. Amen. Ons sal nou skuif die klasies.